Как нравится парням и мужчинам. В сказках принцессы, сидя у окошка в замке, терпеливо ждут своего рыцаря на белом коне. Но времена изменились, так что любая принцесса рискует провести остаток своей жизни в одиночестве. Современная принцесса сама должна устроить побег из башни, набить морду дракону и отправиться на поиски рыцаря, который застрял в каком-то баре. Эта статья поможет девушкам устроить свою жизнь, но будет точно интересной для мужчин, ведь они со многими нашими советами согласятся на все 100%. Все девушки делают одинаково ошибки в отношениях и поиске любви. Но какие именно? Привет, дружище! На связи Фанинарио Медиа. Хочешь видеть видео на такие и другие подобные интересные темы чаще? Тогда присоединяйся к нам, подписывайся на канал и ставь колокольчик, ведь мы рады тебя видеть в нашей компании. Девушки прекрасны, умные, замечательны, пока дело не доходит до мужчин. Тут, конечно, многие считают себя знатоками сильного пола, при этом продолжая совершать ошибку за ошибкой. Но если все барышни такие профи, то почему так много одиноких красоток целуют по утрам своего пушистого кота, а не небритого красавчика? Если девушки будут вести себя иначе, то они обязательно найдут себе мужчину и будут счастливы в отношениях, а затем и браки. Какие ошибки мешают девушке найти себе достойного мужика, и как наладить свою личную жизнь как можно быстрее. Ошибки девушек в период поиска мужчины. Очередные отношения закончились ничем. Этап принятия пройден, пора начинать искать нового ухажера. Что она делает? Покупает дорогую брендовую одежду, сумочки, туфли, украшения, аксессуары. Делает себе новую прическу, маникюр, педикюр, ресницы, татушку, эпиляцию, макияж, пластику, губы и прочее. При этом все как одна говорят, ну это же так нравится мужчинам. Откроем секрет. Мужикам, по большому счету, плевать на большие губы, пластику и прочие ухищрения. Все женщины делают это исключительно для себя. Кто-то знает мужиков, которым все это реально интересно, серьезно. Еще ни один нормальный мужчина не говорил. Ммм, у нее такой потрясающий маникюр, накладные ресницы, изысканная татушка на теле, что я сразу на нее запал и влюбился. Никто из них еще ни разу не сказал. Ммм, у нее такая клевая пурпурная брендовая сумочка от кутюр, великолепные туфли бред апарте де люкс известного дизайнера, а утонченное платье прямо из последней коллекции на неделе моды в Париже. Я потрясен и влюблен. Девушки думают, что вся эта мишура ослепит глаза мужчин в то время, как они смотрят совсем на другое. Да, одежда и ухоженность девушки бесспорно важны, но это всего лишь десятая часть того, на что в действительности мужчины обращают внимание в женщинах. Мужики смотрят на поведение, характер и энергию, которую излучает девушка, как мужчина чувствует себя рядом с ней и какие эмоции она ему дает. Женщинам, которые хотят найти мужчину, следует менять в первую очередь поведение, а не внешность. Девушки скажут, что все это неправда, мужчины западают лишь на внешность. В советском фильме «Мужики» есть отличная фраза. Все это вы про нас, мужиков, понимаете, только одного не знаете, почему мы одних любим, а других замуж берем. Следует понимать разницу знакомств ради развлечений и знакомств ради взаимоотношений. Мужчина познакомится с яркой девушкой в клубе «Танцующий тверк». Конечно, он подказывает к вызывающей одетой красотке с фривольным поведением, которая танцевала на барной стойке. Он угостит коктейлем девушку, которая словно кукла после десятка операций на лице и теле, но но это все будут знакомства для развлечений, когда для отношений мужчины выбирают других девушек. А каких именно, расскажем дальше в видео. Почему мужчины не знакомятся и не подходят к девушкам? Зайди в любое кафе, бар, ресторан или другое схожее место, чтобы посмотреть на посетительниц. Так много красоток, которые сидят одни. Ой, да что за теми мужиками не так, совсем зажрались, думает каждый из них. Барышни уже привыкли все объяснять тем, что мужчины боятся красивых, умных, шикарных и сильных девушек. Но реально, мужики просто над этим смеются. Поверьте, никто из нормальных мужчин не боится привлекательных девушек. Никто из них не думает, М -м, выберу себе незрачную замухрышку серую мышку вместо красотки. Это бред, а девушки продолжают твердить о мужском страхе перед красотками, спасая свою тонущую самооценку. Обычно многие девушки жалуются на то, что к ним не подходят знакомиться нормальные парни, а вот всякие придурки и неудачники постоянно. Хм, стоит задуматься, почему адекватные, умные, хорошие, клевые, крутые мужики обходят их стороной? Может, просто более умные парни отлично читают женщин? Почему к девушкам не подходят? Все мужчины знают ответ на этот вопрос. 
Все дело в выражении лица девушки. Девушкам следует посмотреть на себя со стороны. Серьезно, просто нет сил смотреть на пафосные, надменные, высокомерные или унылые лица этих дамочек. Словно мужчина в непреложном долгу перед ней еще до их знакомства. Но право, сударо, не так не пойдет. Мужчина никогда не подойдет знакомиться к женщине, у которой на лице написаны претензии, стервозность, тяжелый характер, раздражение или даже отчаяние. Если она смотрит на мужчину свысока и оценивающей, при этом ощущая себя надменной королевой, которой никто не достоин, ну, результат очевиден. Девушкам следует быть проще и позитивнее, и мужчины к ним потянутся. Дейл Карнеги говорил, выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежды, которую вы надеваете на себя. Мужчины любят открытых, улыбчивых, веселых, оптимистичных, дружелюбных, добрых девушек. Ни один мужчина не захочет связывать себя отношениями с женщиной, у которой требовательный, унылый, грустный или душный характер. Мужчины любят радостных и смешливых девушек-зажигалок. Стоит девушке стать более открытой, позитивные, веселые, как мужчины будут падать к ее ножкам и укладываться штабелями. Мужчина таков, что он не подойдет знакомиться к чинной, надменной, расфуфыренной красотке все из себя. Он подойдет к улыбающейся простой девушке, которая наушниками подвяжет себе волосы и не побоится сесть юбки на бордюр. Девушкам при поиске мужчины следует менять свой характер на более дружелюбный, веселый и добрый. Это лучше косметики и прочих ухищрений. Как понравится мужчине? Чтобы парень подошел к девушке, необходимо четыре условия. Улыбчивое лицо, красивая фигура, привлекательная одежда и в целом ухоженная внешность. Некоторые девушки жалуются, что природа обделила их красотой. Самый простой способ стать значительно привлекательным для мужчины – это обрести красивую спортивную фигуру, что не только с точки зрения эстетики, но и здоровья окажет благотворное влияние. В современном мире в моде здоровые спортивные тела, поэтому абонемент в спортзал будет более выгодным вложением, чем шопинг или поход в красоты. Мужчина выберет стройную подружку, а не расуфыренную цыпочку со слоем косметики, которая проповедует бодипозитив. Когда девушки говорят, что настоящих мужчин не осталось, хочется поинтересоваться, а настоящие ли они женщины сами, ведь подобное притягивается к подобному. Девушке стоит быть самой настоящей женщиной в полном смысле этого словосочетания, чтобы настоящий мужчина появился у нее на горизонте. Но это не значит, что девушка должна искусственно что-то себе прививать ради кого-то. Она должна любить себя и вкалывать над собой ради себя самой. Девушке стоит развиваться и двигаться к идеалу лишь для самовосхищения, а ловить восторженные взгляды окружающих – это уже приятный бонус. Как понравится мужчине? Самым лучшим вариантом будет классическое поведение, свойственно женственной девушке. Такая женщина очаровательна, заботлива, нежна и доброжелательна. Девушке следует искренне интересоваться мужчиной, его личностью и жизнью. Уверенность девушки только подкупает настоящего мужчину. Девушки лучше не бояться быть собой, показывать свои эмоции, высказывать мысли, быть настоящей, а не какой-то куклой. При этом красиво улыбаться, смотреть в глаза, со страстью флиртовать, провокационно заигрывать, от души веселиться, изящно кокетничать, нежно прикасаться и получать удовольствие от свидания с мужчиной. Ничто так не ценится, как аутентичность и естественность девушки, которая любит саму себя и наслаждается жизнью. Работа над ошибками. Почему девушки часто сталкиваются с одинаковыми проблемами в последующих отношениях и с каждым новым мужчиной? Девушки не умеют работать над ошибками. У каждого человека есть недостатки, у мужчин и женщин их одинаково хватает. Но разница в подходе к ним. Например, парень расстался с девушкой или его уволили. Он думает, хм, что со мной не так, где у меня слабые стороны, в чем облажался, может мало зарабатываю, плохо выгляжу, не умею общаться, недостаточно профессионален в чем-то. Так нормальный парень искореняет свои слабые стороны и прокачивает сильные, чтобы в следующий раз выйти победителем. А вот девушку бросил парень, и это трактуется не как собственная ошибка, а как промах мужчины. К сожалению, барышни не умеют трезво смотреть на ситуацию. Еще подружки подливают масло в огонь. Твой парень негодяй! Он глупец, раз оставил такую принцессу, как ты. Три татушечки, та-та, ой, моя ты красота, тебя бросил порнокопытный. Бесспорно, он, конечно, может быть таким, но дело в том, что и она где-то оступилась, стоит в себе увидеть недостатки. Может, все дело в том, что выбор падает на неправильных мужчин, 
отдается предпочтение не тем качествам, гоняется за богатыми, западает на плохих парней, не умеет общаться, излишне навязчиво, холодна в отношениях, не может заинтересовать мужчину чем-то, кроме внешности. Возможно, девушке надо прокачать ум, расширять интересы, иметь цели в жизни. Может быть много чего, где необходимо совершенствоваться. Нормальные мужики имеют свойство учиться на ошибках после поражений. А вот женщины часто пританцовывают на любимых грабель, как в такт постукивая себя по лбу. Когда уроки будут выучены, обязательно появится и любимый мужчина, и счастливые отношения. Адекватность в общении с мужчинами. Почти все девушки умеют нравиться мужчинам, используя трюки флирта и заигрывания. Но часто они делают стратегические ошибки в поведении, чем только отталкивают от себя. Вот некоторые из них. Первое. Мужчина должен. Самое ненавистное мужиками словосочетание. Так не бывает, что мужчина развлекает, ухаживает, веселит, обхаживает, заботится, обеспечивает, защищает и прочее. А я просто красивая. Такой вариант не пройдет со взрослыми мужчинами, ведь им нужна обратная связь. Они тоже ждут нежности, заботы, любви и прочего. Требовать много и отдавать мало – это не работает в здоровых длительных отношениях. Второе. Девушкам не стоит тянуть новые отношения, претензии с прошлого. В том, что кто-то им когда-то изменил, бросил, не позвал замуж, подвел или предал, не виноват новый мужчина. Все отношения начинаются с нуля. Также не стоит слушать советы подружек, которые лезут в чужую личную жизнь. Как правило, такие советчицы одиноки, несчастливы в отношениях или просто зависливы. Третье. Деньги. Безусловно, финансовая часть важна, но не стоит заострять на этом внимание. Вопросы. Чем ты занимаешься на работе? Какая должность? Какая у тебя тачка? Отсвечивают знаком доллара в ваших глазах, как у Скруршмакдака. Это как если бы мужчина спрашивал, сколько весит девушка. Выше определенной отметки не котируется. Если девушка требует подарки, вытягивает финансы, призывает удовлетворить свои запросы, не ценит заработанные деньги, это самый прямой путь к расставанию. Мужчины понимают, если их без денег не любят, то и с деньгами вряд ли что-то изменится. Мужчины, как и все, хотят, чтобы их любили не за что-то. В результате выиграет та девушка, которая оценит мужчину целиком, а не только толщину его кошелька. Четвертое. Адекватность. Взрослым людям старше 20 лет не нужны эмоциональные качели, манипуляционные игры и прочее. Когда девушка не знает, чего хочет, вечные перепады настроения, безинициативность – это все плохо. Мужчины не встречаются с девушками ради конфликтов, претензий, капризов, манипуляций, ссор, выноса мозга, но это может быть тем, из-за чего они уйдут. Мужчины не готовы инвестировать время, эмоции, деньги в неадекватную девушку. Мужчинам нравятся позитивные девушки, которые дарят желание жить, добиваться целей и просыпаться по утрам с улыбкой. Пятое. Активный поиск. Девушкам, которые ищут себе отношения, следует быть более активными в поиске. Нельзя встретить мужчину, постоянно сидя дома. Ты же не принцесса в замке, которую надо спасать. Следует чаще выходить из дома, посещать разные места, больше общаться, проявлять инициативу, вести активный образ жизни. Поделись в комментариях своими секретами, как девушке понравятся парни. Хочешь видеть больше видео на эту тему или другие интересные? Подписывайся на канал Фанинариум Медиа, жми на колокольчик, чтобы не пропустить и ставь лайк. Всем взаимной любви!